दोस्तों हमारे चैनल पर आपका स्वागत है अभी अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में एक संत सम्मेलन हुआ जिसके आयोजक में बहुत सारे वो लोग थे जो हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखते हैं इसके आयोजकों में हिंदू महासभा के भी लोग थे और दूसरे कई सैकड़ों संत उसमें शामिल थे 19 तारीख को ये इनका तीन दिन की मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद इनके कुछ वीडियो सामने आए उसी के साथ दिल्ली में एक दूसरी मीटिंग हुई जिसका भी संयोजन इसी प्रकार के तत्वों ने किया था उसमें सुदर्शन टीवी के एडिटर इन चीफ सुरेश चौहान के ने कुछ नवयुवकों को नवयुवतियों को शपथ दिलाई कि वो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जान देने के लिए तैयार रहेंगे मरने मारने के लिए तैयार रहेंगे और इसी के साथ सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए उसमें एक तो यति नरसिंहानंद थे जो अपने बयानों के बारे में जाने जाते हैं दूसरे उसमें पूनम शकुन पांडे जो अभी अन्नपूर्णा माँ बन गई हैं उन्होंने भी बात रखी और बात का लुबो लुभाव ऐसा था कि एक घोषणा की गई कि जो भी व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ प्रभाकरण या भिंदरान वाले जैसी हिंसा करके दिखाएगा उसे एक करोड़ रुपया दिया जाएगा ये भी कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री मन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब पार्लियामेंट में बयान दिया था कि देश के रिसोर्सेज पर कमज़ोर लोगों का अधिकार ज़्यादा है तो उनको भी छः गोलियों से भून डाला जाना चाहिए था फिर कहा गया कि ये जो तलवारें हैं ये किसी काम की नहीं है इससे आगे जाने की ज़रूरत है और जो अन्नपूर्णा माँ हैं उन्होंने घोषणा की कि ऐसे हज़ार लोगों की नवयुवकों की ज़रूरत है जो हज़ारों का कत्लेम कर सकें और 20 लाख मुसलमानों को मार सकें अब ये जब वीडियो सामने आए तो पहली बात तो मीडिया ने इनकी ज़्यादा दखल नहीं ली पुलिस अथॉरिटीज़ ने केवल एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिनका नाम अभी है जितेंद्र त्यागी जो पहले वसीम रिजवी थे जो सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी रह चुके हैं और केवल उन्हीं को गिरफ्तार किया गया नहीं सॉरी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई अब सवाल ये उठता है कि इस प्रकार की जो नफरत की बयानबाजी है उससे यहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर मुसलमानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम ऑलरेडी देख रहे हैं ये दिख दिखने में आ रहा है कि जो सांप्रदायिक हिंसा इस कम्युनिटी के खिलाफ होती है उसके कारण एक प्रकार से सीमितीकरण एक एरिया में सीमेंट जाना जिसको अंग्रेज़ों में घेटोआइजेशन कहा जाता है वो प्रक्रिया चालू है दूसरा इस कम्यूनिटी के अंदर अभी डर की भावना भय की भावना इनसिक्योरिटी और सुरक्षितता ये बहुत बढ़ती जा रही है और इस प्रकार के बयानों से ये और भी निश्चित रूप से बढ़ेगी वैसे देखा जाए तो ये वीडियोस दुनिया भर में पहुंचे हैं और कई लोगों ने इस पर मांग की है जैसे मार्टिना नवरा जो एक फेमस मशहूर फेमस टेनिस खिलाड़ी हैं उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है कई जगह ऐसा बताया गया कि जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया क्या ये उसकी प्रारूप रेखा तैयार की जा रही है और यहाँ तक मांग की गई दुनिया के विभिन्न मानव अधिकार संगठनों द्वारा कि भारत को इसके बारे में पुकारा जाए बताया जाए और वार्निंग दी जाए कि ये सही रास्ता नहीं है इस रास्ते पर चलकर देश में एक बहुत बड़ा भयंकर नरसहार हो सकता है खैर ये बातें तो बाहर की रही अब अंदर की बातों का सवाल है कि ये इस प्रकार की अभी तक नफरत भरी भाषा चल रही थी जैसे आपको पता होगा हरियाणा के सुरेंद्र पाल अमू उन्होंने जब नफरत की बात की तो उनका प्रमोशन करके उनको वहाँ के बीजेपी यूनिट का स्पोक्स पर्सन बना दिया गया आपको याद होगा एक केंद्रीय सरकार के तीन मंत्रियों की मैं बात बताऊँगा एक मंत्री ने दिल्ली में गोली मारो नाम के नारे लगवाए वो पहले कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे बाद में उनका प्रमोशन होकर वो कैबिनेट मिनिस्टर बन गए 
एक दूसरे मिनिस्टर महेश शर्मा वो अखलाक के मर्डर एक्यूज जिस पर चार्ज था कि उसने अखलाक की हत्या में भाग लिया उसकी जब मृत्यु हुई तो उसको वो तिरंगा चढ़ाने आए थे ऐसे ही और कई लोग जो गाय लिंचिंग के मामले में इन्वॉल्व थे जब उनको टेम्प्ररी बेल मिली तो उनका स्वागत करने के लिए उन्हें फूल माला चढ़ाने के लिए जयंत सिन्हा नाम के मंत्री आए तो ये जो इस प्रकार की नफरत की बातें नफरत की भाषा अभी तक चल रही है अभी ये दो घटनाएं जो मैं आपको दिल्ली की बता रहा हूँ और हरिया हरिद्वार की बता रहा हूँ इसमें नफरत से आगे जाकर सीधा साधा सीधा सीधा हिंसा को प्रवृत्त करने की बात की जा रही है अब ये बहुत निराशय की बात है बहुत चिंता की बात है सबसे चिंता की बात यह है कि इस मामले में नंबर एक पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही क्योंकि इस प्रकार की बात करना यह हमारे संविधान के पूरी तौर से खिलाफ है इस प्रकार की बात करना ये दंडनीय अपराध है इसमें पुलिस ने भी कुछ नहीं किया और जो शासक पार्टी है हमारे प्रधानमंत्री तो जनरली ऐसी घटनाओं में चुप रहते हैं और बहुत दिनों बाद जाकर कभी कभी कुछ बोल देते हैं क्योंकि ज़्यादातर जो इस प्रकार की बातें हो रही हैं नफरत की बात फैलाई जाती है हिंसा फैलाने की बात की जा रही है उसको एक प्रकार से लगता है कि सरकारी संरक्षण प्राप्त है अन्यथा इतनी भयंकर बातें कही जा रही हैं हिंदुत्व की राजनीति को मानने वालों की तरफ से एक तो वो समाज में जो वातावरण है सांप्रदायिक सद्भावना है उसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनका निश्चित रूप से उद्देश्य है कि समाज में हिंसा हो और इसके पृष्ठभूमि में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात देखें अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं लगता है भाजपा की हालत बहुत पतली है तो एक हिंसा के रास्ते से जो ध्रुवीकरण होता है उससे इनकी राजनीति मजबूत हो जाती है चुनावी उम्मीदें बढ़ जाती हैं तो क्या ये उस योजना का भाग है नंबर एक नंबर दो जो हमारे साधु संत हिंदू धर्म के नाम पर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं क्या वो हिंदू धर्म के अनुरूप है हिंदू धर्म में तो एक उदारता है सहिष्णुता है दूसरे धर्मों के लोगों का आदर करने की बात है और ये बात हमें यहाँ की संत परंपरा कबीर तुकाराम नरसी मेहता नामदेव उनमें दिखी और आज़ादी के आंदोलन में एक महान हिंदू महात्मा गांधी ने भी इसी प्रकार के आधार पे देश के सभी धर्मों के लोगों को जोड़ा वो एक सनातनी हिंदू थे और इसी आधार पर उन्होंने अपने धर्म के रास्ते पर चलकर समाज के सभी लोगों को जोड़ा तो अब ये जिस प्रकार का हिंदुत्व की राजनीति ये संत कर रहे हैं ये पूरी तौर से उस हिंदू धर्म के विरोध में है जिसकी बात कबीर ने कही जिसकी बात महात्मा गांधी ने कही ये नफरत बयान नफरत वाले बयान भड़काने वाले बयान हिंसा को प्रेरित करने वाले बयान निश्चित रूप से ये एक राजनीतिक एजेंडा के तहत किया जा रहा है और ये नफरत जो समाज में भर गई है ये इसकी शुरुआत थोड़ी बातों से हुई मंदिर तोड़ना धर्मांतरण करना बड़ा परिवार होना जनसंख्या वृद्धि होना इस आधार पर की गई और आज एक बहुत खतरनाक रूप से इसके इसको बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ जब बाकी पार्टियाँ चुप रही अब पहले तो शुरुआत में चुप रही अब धीरे धीरे दिल्ली में एक वेबिनार हुआ उसके बाद से शायद राहुल गांधी ने ट्वीट किया इसकी भर्सना की और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी इसकी निंदा की है पर ये वक्त ऐसा है कि सभी पार, राजनीतिक पार्टियां और वो संगठन जो भारतीय संविधान में विश्वास रखते हैं ये उनके लिए वक्त है इस बात को मजबूती से उठा के सरकार की आलोचना करना कि क्यों नहीं वो इस प्रकार के भड़काऊ बयानों बयानों को देने वाले हिंसा को भड़काने वालों को क्यों नहीं उन पर उचित कार्रवाई कर रही है तो जहाँ एक ओर से उन लोगों का स्वागत है जिन्होंने इस बात को समाज में उठाया है दूसरी तौर से उम्मीद ये है कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी सामने आएंगी 
और इस प्रकार की खतरनाक हिंसा की बातों को कंडेम करेंगी इसका निषेध करेंगी और सरकार से मांग रखेगी कि एक उनके उनके ऊपर उचित कार्रवाई होना चाहिए इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए और इन लोगों में जो एक आक्रमकता ये संतों में हो साध्वियों में हो या छोटी सी बात और आपको याद दिला दूँ अन्नपूर्णा माँ ये वही पूजा शकुन पांडे है जिन्होंने करीब दो साल पहले एक शहर में महात्मा गांधी के पुतले पर तीन गोलियां दागी और मिठाई बांटी तो ये वो अभी अन्नपूर्णा माँ बन गई हैं और अन्नपूर्णा माँ बनकर वो लाखों लोगों के कत्लेम की बात कर रही हैं और ये हिंसा की जो विचारधारा है शुरू में तो ऐसा लगता है कि वो विरोधी समाज के खिलाफ है पर निश्चित रूप से ये हिंसा जब बढ़ती जाती है तो ये हिंसा समाज की एकता को पूरी तौर से तोड़ देती है और पहले बाहर वालों के खिलाफ फिर अंदर वालों के खिलाफ अलग अलग कारणों से हिंसा का वातावरण बनाया जाता है और ये जो हिंसा की संस्कृति है वास्तव में तो इसके लिए संस्कृति शब्द उपयुक्त नहीं है हिंसा का ये जो कल्चर है ये बहुत निंदनीय है ये हमारे संविधान के मूल्यों के विरोध में है हमारे धर्म के धर्म वो इस्लाम हो हिंदू धर्म हो क्रिश्चियन धर्म हो सभी धर्मों के मानवतावादी मूल्यों के खिलाफ है और जिन लोगों के ये खिलाफ हिंसा करने की बात कर रहे हैं वो भी बेगुनाह लोग हैं तो पूरे तौर से आज हिंदुत्व का जो एजेंडा चलाया जा रहा है उसी के तहत ये लोगों का एफिलिएशन ये लोग जुड़े हुए हैं विश्व हिंदू परिषद हिंदू महासभा और ऐसे संगठनों से इन्होंने अलग अलग नाम से संगठन तो बना लिए हैं पर सभी उसी राजनीति का समर्थन करने के लिए खड़े हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे जो कुछ प्रेस स्टेटमेंट एक संस्था ने जारी किए हैं दिल्ली से अनंत नाम की संस्था ने वो प्रेस स्टेटमेंट अलग अलग शहरों में अलग अलग रूप से उसको मॉडिफाई करके अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने शहरों में इस प्रकार का कार्यक्रम लेके इस प्रकार की गैर कानूनी संविधान विरोधी समाज विरोधी मानवता विरोधी राष्ट्र विरोधी काम की निंदा करके इनके ऊपर उचित कार्रवाई की मांग सरकार तक रखना चाहिए और निश्चित रूप से हमारा उद्देश्य है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जो समाज हमारे संविधान के अनुसार से चले जो संविधान हमारे आज़ादी के आंदोलन के मूल्यों से बना जिस संविधान में सभी धर्मों के लोगों को बराबरी की जगह है उस रास्ते पर चलना यह हमारा कर्तव्य है और वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग इस प्रकार की हिंसा की निंदा करेंगे अपने अपने शहरों में इस बात के खिलाफ खड़े होंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि इस प्रकार की जो बात की जा रही है वो निंदनीय है वो आपराधिक कृत्य है और उसके खिलाफ सजी सजा होनी चाहिए अगर आपको ये वीडियो ठीक लगा तो इसे लाइक कीजिए आगे फॉरवर्ड कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन जरूर दबाइए आपका बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच